हाय गाइस मैम डॉक्टर दिवाकर राय बी एम एस एस एम आई गांधी नगर आज हम लोग पढ़ेंगे मल बेस्ट प्रोडक्ट ठीक है मल जो होता है ना कंस्टिट्यूटेड ऑफ बॉडी होता है जो रेगुलरली एलिमिनेट होता है बॉडी से और बॉडी को क्लीन करके रखता है ठीक है मल का डिफिनेशन ये एक बार आपका दो मार्क्स में पूछा गया कि मल को डिफाइन द मल तो मल नी करनात्म मला जो मल को मतलब क्या होता है जो विशिएट करता हो बॉडी को उसको हम मल बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं मल दो तरह के मल पढ़ने हैं हमको एक अन्नज मल पढ़ने एक धातु मल पढ़ने हैं ठीक है फिर आपको ये श्लोक याद रखने पड़ेंगे ये जो पूरी श्लोक है कई बार एग्जाम में पूछे गए तो कीट मनस्य मतलब कीट मनस्य बिन मूत्र मतलब फेसेस और यूरिन रसस्य तू कफो मतलब रस का कफ हो गया और असृज पित्तम मतलब रक्त का पित्त हो गया मांस से खमल और मांस का क्या हो गया खमल हो गया और मल स्वेदस्तु मेदसा स्वेद जो हो गया मेद का मल हो गया स्याता किट्टम केस लोम अस्थनु किट जो केस लोम और नख का जो मल होता है वो अस्थि का मल हो गया और मज्जा का हो गया मल क्या स्नेह अक्षीबीट और त्वचा का जो मल हो गया तो मज्जा का मल हो गया ठीक है और शुक्र अमल होता है ठीक है वो श्लोक सिर्फ आपको याद रखने ठीक है अब सबसे पहला पढ़ेंगे क्या अन्नजमल अन्नजमल में क्या पुरिस फेसेस ठीक है कीट मनस से अन्न से बिन मूत्र मतलब पुरिस जो होता है ना बेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका अन्न का इसके साइनोनिम्स की बात करें तो सकृत उपवेशन विट गु वर्चा ये सब जो होता है ना साइनोनिम्स होता है पंच बहुत ही कॉन्स्टिट्यूटेड की बात करें तो अग्नि और वायु महाभूत प्रिडोमियंस होता है कंस्टिट्यूटेड ना पुरिस की बात करें तो क्या होता है ये कंसिस्ट करता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सने ऑफ मज्जा मल होता है ठीक है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है ना मेजर वर्ल्ड का पुरिस होता है क्वालिटी की बात करें तो देखिए इसके से लोग साफ चाहो तो स्थान गिर शरीर स्थान का है तत्रांत कीट मनस्य मूत्र विद्वादना सकृत पुरिस क्या होता है सोलिड बेस्ट प्रोडक्ट होता है कलर ऑफ पुरिस क्या होता है येलो टू ब्राउन होता है ठीक है कंस्टेंटली डिपेंड करता है इंजेस्टेड फूड एंड वाटर इंटेक पर ठीक है सम पुरुष क्या होगा हेवियर होगा विद फाउल स्मेल एंड सिंक इन द वाटर वाइल निराम पुरुष क्या होगा लाइटर होगा जो फ्लॉट करेगा ओ वाटर में ठीक है कलर जो होता है ना कंस्टेंटली एंड ओडोर ऑफ पुरुष चेंज कर सकता है डिजीज जैसे डिजीज को अब देखिए जो फेसेस होता है ना बहुत सारे डिजीज का डिजीज का पता होता है ठीक है जैसे पेशेंट आएंगे आपके पास तो बोलेंगे साहब ये जो है ना मतलब पीला 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 मतलब क्या होता है कामला की तरह कामला केस में क्या होगा पीला पीला स्टूल हो जाएगी ठीक है ग्रहणी रोग और अति ग्रहणी रोग में क्या हो जाएगी कि अजीब टाइप की फूल मतलब फेसेस का जो कलर का अजीब टाइप के होगा फटा 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 टाइप का अति सार में लूज मोशंस टाइप की होगी प्रवाही का ठीक है डिसेंट्री वगैरह में ठीक है नॉर्मल पुलिस पुलिस क्या होता है येल्लो और सोली सेरी सेमी सोलिड इन नेचर होता है ठीक है लेकिन पुलिस अगर चेंज कर गया ठीक है या हार्ड स्टूल हो गया तो बात प्राकृति यानी कंस्टिपेशन हो रहा है पित्त प्राकृति में सेमी सोलिड या वाटरी होगा और कफ प्राकृति में क्या हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा सॉफ्ट एंड सोलिड हो जाएगा ठीक है और रस और पुरिस क्या होगा कटु रस होगा ठीक है अब साइट ऑफ परमेशन की बात करें तो पुरिस वाहन आम श्रोतान सम पकवास से मूल स्थूल गुदच मतलब पकवास से में जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है ठीक है पकवास से जो साइट होता है फॉर्मेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ पुरिस ठीक है पकवास से लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्थूल गुदा अर रूट ऑफ पुरुष वाहन स्रोत पुरुष धरा कला जो होता है ना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ठीक है इसके फॉर्मेशन में मल धरा कला पुरुष धरा कला को मल धरा भी कला भी कहते हैं क्योंकि मल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है ठीक है अब मल धरा कला का साइट क्या होता है आत्र कोलोन जो एनाटॉमिकली रिलेटेड होता है पार्टिक रीजन ऑफ कुंडू सिक्कम मल धरा कला जो सेपरेट करता है कि बेस्ट पार्ट को सार और बेस्ट किट पार्ट को जो बेस्ट पार्ट होता है उसको हम किट बोलते हैं पुरुष जो फॉर्म होता है डाइजेशन ऑफ फूड से वो रेगुलरली एलिमिनेट होते रहता है अब बात करते हैं क्वांटिटी की बात करो सात अंजलि होता है ठीक है ये गलत लिखा हुआ है आठ इसको कट दीजिएगा सात अंजलि होता है ठीक है सप्त अंजलि होता है फेसेस ठीक है अब इसके फंक्शन कई बार दो दो मार्क्स में पूछे गए ठीक है अष्टांग हृदय में है अवस्टंबा पुरुष से अवस्टंबा मतलब सपोर्ट देता है तो पुरुष का फंक्शन क्या है सपोर्ट देना होता है ठीक है पुरुष जो होता है फॉर्म होता है कि एलिमिनेशन फ्रॉम पुरुष वहाँ शुरू होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पुरुष जो होता है ऑलवेज प्रजेंट होता है पकवास से में ठीक है जो अगर देखिए पुरुष का फंक्शन तो आपको तब पता चलेगा जब पेशेंट को डायरिया हो जाता है देखते हैं पेशेंट पूरा बीक हो जाता है मुंह सब सूख जाता है तो उसको क्या होता है सपोर्ट देता है बॉडी को ठीक है और अग्नि जो है ना उसको मतलब क्या होता है जैसे राज्य क्षमा डी वी टीवर क्लोसिस का पेशेंट आपको राज्य क्षमा का पेशेंट मिल जाएगा तो उसमें देखिएगा कि पेशेंट बीक टाइप होते चले जाता है ठीक है पुरुष धारण ऑफ वायु एन एन अदर फंक्शन ऑफ पुरुष का फंक्शन दूसरा फंक्शन क्या होता है पुरुष अस्तंभ वायु अग्नि धारण वायु और अग्नि को धारण करता है पुलिस क्या करता है वायु और अग्नि का धारण करता है अब देखिए रेगुलर एलिमिनेशन पुलिस जो होता है ना मेंटेन करके रखेगा किसको 
रेगुलर इनिमिनेशन होगा पुरुष का तो क्या बैलेंस स्टेट में रखेगा बात को समान और अपान बात को ठीक और जठराग्नि को अगर पुरुष प्रॉपरली इलिमिनेट होगा तो भूख अच्छा लगेगा इंजेशन ऑफ फूड अच्छे से ले सकेगा इसका डाइजेशन अच्छे से होगा वेस्ट का एक्सक्रिएशन साइक्लिकल प्रोसेस में हो सकेगा इलिमिनेशन अब डिसऑर्डर जो होता है ना पुरुष का वो इफेक्ट करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ अग्नि और वायु को ठीक है अब पेशेंट क्लिनिकल की बात कर लेते थोड़ा सा हर धातु में हर चीज़ में बात की अभी तक पुरुष अगर इंक्रीज कर जाएगा तो अगर पुरुष की वृद्धि हो जाएगी तो क्या कुक्ष 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 अधमान अधमान का मतलब होता है एबडोमिनट डिस्टेंस जब गैस पूरा पेट एकदम तो टाइट टाइट हुआ अगर अगर डम डम मपेट पे हल्का सा मारोगे ना लेफ्ट हैंड को रख के राइट हैंड के मिडिल फिंगर से तो या फिर इंडेक्स रिंग फिंगर से तो मारोगे तो डम 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 आवाज आएगी ठीक है तो ये अधमान हो गया एबडोमिनल डिस्टेंसन ड्यू टू द गैस अताप क्या गुरगुर 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 स्टेटोस्कोप लगा के देखोगे तो गुरगुर 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 गुर साउंड सुनाई देगी हालांकि ज़्यादा दिन आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे ही गुरगुर 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 साउंड सुनाई देगी पेट से ठीक है गौरवम पूरा बॉडी भारी भारी सा फील होगा पेशेंट बोलेगा सर पूरा भारी भारी सा महसूस हो रहा है पेन इन एबडोमिन पेट पेट में दर्द होगा बेसहा दर्द होगा तो समझिए ऐसा तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है पहले तो पेशेंट को कहिए भैया कि गर्म पानी पीजिए ड्रिंकिंग वार्म वाटर उसमें थोड़ा सा घी डाल दो एक चम्मच घी डाल दो गर्म पानी के साथ उसको पीने के लिए लगातार बोलो उसको पसीना आने वाले काम करवाओ ठीक है एक्टिविटी करने के लिए बोलो थोड़ा थोड़ा ठीक है एक और उसके बाद क्या करना आप तेल ले लो जिसे अजवाइन रख करके तेल ले लो जैसे छोटे बच्चे में क्या होते हैं अजवाइन को सरसों तेल के साथ मिला करके हल्का गर्म करके और पेट पर लगाते हैं उसी तरह से बड़े लोगों में भी करना है बस्ती भी इसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल ट्रीटमेंट है ठीक है उसके बाद पेशेंट्स को क्या दो जैसे अगर गैस ज़्यादा हो गया तो लहसुन आदि बटी दो ठीक है या फिर ज़्यादा कब्जियात है त्रिफला दो ब्रिचन गंधरब है या स्वास्थ्य ब्रिचन चूर्ण दो स्वादिष्ट ब्रिचन चूर्ण दो तो कोई ऐसा ब्रिचन गंधरब है देखे स्टूल पहले पास कराओ ट्रीटमेंट आप बाद में करना लेकिन पहले पेशेंट्स को इमिडिएटली रिलीफ का सोचना है ठीक है बस्ती दे सकते हो आप बात को मेंटेन करने के लिए स्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती दे सकते हो अगर बात वृद्धि है तो पहले अनुवासन दे स्थापन दे सकते हो तो वो तो टाइम की बात है ठीक है अब पुरुष डिक्रीज पुरुष अगर छय कर गया तो क्या होगा एबडामिन क्या होगा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा गर्गलिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगा पेन इन फ्लैंक्स हो जाएगा कार्डियक रीजन में हो जाएगा ये सब सिम्टम होता है पुरुष छय का ऐसे कंड जब पुरुष ज़्यादा छय हो गया डायरिया हो गया तो पेशेंट्स को क्या पहले तो आप केला केला दो एक ही केला दो पका हुआ केला कट कर दे दो ठीक है डायरिया वगैरह हो गया तो दो गो केला पीस खिला दो उससे क्या पहले तो गुरु आहार होगा डाइजेस्ट नहीं होगी तो स्टूल पास रुकेगा पहला काम दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दो पल्स दो और क्या पहले दलिया वगैरह संसर्जन कर्म पे मूव आप कर दो अब हम लोग पढ़ेंगे मूत्र सेकेंड जो अन्नजमल है उसमें ठीक है तो मूत्र क्या होता है मूत्र या यूरिन जो होता है लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ फूड होता है ठीक है इसके साइनोनिम्स की बात करते हैं बस्ती मल में मूत्र निर्जलम सर तर्व और प्रसत्र होते हैं ठीक है मूत्रवाह स्रोत उसका साइड क्या होता है मूत्रवाह नाम श्रोतांश बस्ती मल वक्षण वस्ती और वक्षण जो होता है ना रूट होता है क्या मूत्रवाह स्रोत का ठीक है अब पोषक मूत्र जो होता है ना कोलेक्ट होता है किट फॉर्म फ्रॉम ऑल बॉडी से ठीक है आइट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है किसमें पकवास से में पूरी धारा कला जो होता है सेपरेट करता है सार और किट पार्ट को ठीक है उसके बाद क्या तो रूट ऑफ मूत्र बास हो रहा था इसीलिए कंसिडर करते हैं यूरिनरी ब्लाडर यूरेटर्स और पेल्विक ऑर्गन जो होता है ना वो होता है मूत्र अब इसके मूत्र बास हो रहा ये श्लोक आपको याद होगा मूत्र वह दुए तेव मूलम बस्ती मेद्र चा बस्ती और मेद्र जो है ना इसका मूल होता है मूत्र बास होता है बस्ती मतलब क्या होता है यूरिनरी ब्लाडर होता है और मेद्र का मतलब पेनिस होता है ठीक है बस्ती जो होता है ना पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है इसका बाहर मुख स्रोतस होता है एक ऐसा स्रोतस है बाहर मुख स्रोतस है ठीक है बस्ती क्या होता है प्राण यत्नम होता है प्राण का साइट होता है ठीक है साध्य प्राण हर का साइट होता है अगर बस्ती पे किसी तरह का घात हो गया तो प्रश्न का देत हो सकता है ठीक है अब बात करते हैं पंचमती कंस्टिट्यूटेड है फिरिन मूत्र जल नात्मकम मूत्र पीडोमिनली कंस्टिट्यूट करता है जल और अग्नि महाभूत को रखता है क्वांटिटी ऑफ बात करें तो क्वालिटी ऑफ यूरिन की लघु तीक्षण हॉट ये सब क्वालिटी होगा मूत्र का चार अंजलि परमाण होगा ठीक है अब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या आता है जो मूत्र का फॉर्मेशन होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विगिन्स कहाँ होते हैं पकवास से में अब क्या होता है पोषक मूत्र जो होता है ना सेपरेटेड होता है किसमें किट सेपरेटेड फ्रॉम किट एंड ऑब्जर्व होता है किस फ्रॉम पकवास से और फिर आता है कि बस्ती में फॉलोइंग मैनर में कैसे कैसे आता है देखिए जिस समझिए से नदी नदी से पानी क्या होता है समुद्र में जाता है कंटिन्यूसली उसी तरह से सिमिलरली यूरिनरी डॉक्टर जो मूत्र वहाँ नारी होता है ना
पूरे बॉडी में स्प्रिड हो, स्प्रिड होते हैं ठीक है इन द एबडमिनल कैविटी अराउंड पकवास से अमास से ठीक है अब ये क्या होता है ड्रेन करता है जो पोषक मूत्र है ना उसको ड्रेन करके और बस्ती में तक पहुँचाता है इस तरह से क्या होता है कंटिन्यूसली बस्ती पूर्ण हो जाता है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है एक समय क्या होता है यूरिन पूरी तरह से डक्ट बस्ती में फुल हो जाता है ठीक है स्टोर हो जाता है जब बस्ती फिल फुल हो जाता है तो अपान वायु का एक्शन होता है यूरिन एक्सक्रिएटेड होता है ठीक है ये आयुर्वेद पोर्सन बता रहा हूँ ठीक है मॉडर्न नहीं कुछ लोग मॉडर्न से सोचने लग जाए मॉडर्न की अलग वीडियो आई है इनफैक्ट यूरिन जो होता है ना किडनी कैन नॉट नेग्लेक्ट किडनी का रोल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आयुर्वेदिक रिसर्चर ने भी किडनी के रोल को रिजेक्ट नहीं किया है इस इसने ऐसा माना है कि आयुर्वेदिक रिसर्चर ऐसे सोचे हैं कि पोषक मूत्र जो फॉर्म रहता है पकवास से में वो ऑब्जर्व होता है किसमें ब्लड में ठीक है एंड देन किडनी मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है किडनी में ठीक है उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट को मिक्स करके पोषक मूत्र जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है बस्ती में यूरेटर के द्वारा ऐसा आचार्यों ने भी कहा अचार्य भागवत ने भी इससे बहुत ज़्यादा रोल दिया है ठीक है और क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन कौन अपान वायु कंट्रोल करता है ठीक है ये सलोक आपको याद होगा अपान हो अपना श्रोणी बस्ती मेद्रो गुचारा शुक्र आर्तव सक्रिय मित्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय अगर मेरी पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब सलोक याद होगा ठीक है अब फंक्शन ऑफ मूत्र मूत्र का फंक्शन कई बार दो मार्क्स में पूछे जाते हैं मूत्र से क्लेद वाहन इसी साल गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पूछा है क्लेद का वाहन करता है और वस्ती पूर्ण करता है ये मूत्र का फंक्शन है क्लेद क्या होता है अनकन्सिक्यूसनेस मॉइस्चर ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ क्लेद यूरिन इज कॉल यूरिन का फंक्शन क्या होता है क्लेद वाहन होता है ठीक है अब क्या होता है कि जो यूरिन बस्ती पूर्ण हो गया बस्ती फील हो गया उसके बाद उसको बॉडी से बाहर अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लेद पर में और ओबिसिटी हो जाती है ठीक है क्लेद अगर बॉडी में ज़्यादा एकोमोलेट हो गया तो ठीक है और यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो सिम्टम सिम्टम ऑफ इंक्रीज यूरिन मूत्र वृद्धि के केस में क्या होता है मूत्र तो बस्ती स्तनोद कृत प्याक संज्ञाताम ठीक है अब क्या होता है जैसे अब ज़्यादा यूरिन भर गया ब्लाडर में तो क्या सबसे पहले क्या सुपरा प्यूबिक पेन होगा बस्ती नोद होगा और इनरानी इनकॉन्टीनियंस होगा ठीक है मूत्र वृद्धि की वजह से ठीक है एस्ट्रीजन सबस्टान जैसे जैक फ्रूट जम्बू जम्बू सीड आती है जामुन आती है अब जम्बू का चूर्ण भी आती है जम्बू चूर्ण आती है जो डायबिटीज़ के जो पोली यूरिया पेशेंट्स होते हैं उनको हम देते हैं उदुम बड़ा उदुम बड़ा भी देते हैं रिड्यूस मूत्र वृद्धि को ठीक है अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज़ के केसेस को आपको अलग तरीके से डील करना होगा ठीक चंद्र प्रभावटी परमे केजरी केसरी वटी ठीक है गुरुचि स्वरस बहुत सारी दवाइयाँ आती है जो डायबिटीज़ के केस में देते हैं वो सिम्टम के आधार पर देते हैं मैं तो दो चार नाम बता रहा हूँ आप लोगों को लेकिन बहुत सारे सिम्टम के आधार पर इसको देने होते हैं ठीक है अब बात करते हैं मूत्र छय मूत्र छय की वजह से क्या होता है सेंटी यूरिन फॉर्मेशन होगा ठीक है डिस यूरिया डिस यूरिया का मतलब क्या होता है यूरिन का अमाउंट कम होना ठीक है नहीं सॉरी सर डिस यूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन होता है एन यूरिया का मतलब यूरिन का अमाउंट जो होता है ना कम हो जाना है हेमाटी यूरिया हेमाटी यूरिया मतलब यूरिनेशन में ना ब्लड का आना और चेंज इन नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन ये मूत्र छय का सिम्टम है अब मूत्र छय को क्योर करने के लिए क्या देंगे गोछूर आदि गूगुल देंगे क्या देंगे गोछूर आदि गूगुल दीजिए या गोछूर आदि टैबलेट दीजिए ठीक है कोई दिक्कत है मुस्ता आदि क्वाथ दीजिए या मुस्ता आदि टैबलेट दीजिए पुनर्नवा टैबलेट दीजिए मूत्र पुनर्नवा चूर्ण दीजिए ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है फॉर यूरिनेशन डिसऑर्डर में ठीक है स्वेद स्वेद की हम बात करेंगे स्वेद जो होता है ना बेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका मेद धातु का किसका बेस्ट प्रोडक्ट है मेद धातु का ठीक है इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो लिटरल मीनिंग ऑफ स्वेद का मतलब क्या होता है कुक और टू स्टेम होता है ठीक है इट इज़ अपरेशन जो एक्सरसाइज के और हीट के बाद जो रिलीज होता है ना उसको बोलते हैं स्वेद बोलते हैं स्वेद के साइनोनिम्स की बात करें तो स्वेद घ्रम निदगा निद अगा ये सब साइनोनिम्स होता है पांच बहुत ही कॉन्स्टिट्यूट है स्वेद में च आप्यम मतलब जल स्वेद च आप्यम जो जल महाभूत मेनली होते हैं लेकिन कुछ कुछ आचार्यों का ही मानना है कि तेज महाभूत भी होता है ठीक है अब लोकेशन स्वेद वाह स्रोत का जो स्थान है स्वेद वाह नाम स्रोतांश सा मेद मूल रोम कुप्स मतलब मेद जो होता है ना इसका मूल होता है और रोम कुप रोम कुप मतलब जो स्किन का जो पोर होता है ना वो मेद स्वेद वाह स्रोत का रूट होता है स्वेद जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ मेद धातु ये भी अगर साइज हॉट क्लाइमेट इनहेंस करता है स्वीट फॉर्मेशन को स्वेद वाह स्रोत जो होता है साइट होता है किसका सामान वायु का ये रेगुलेट करता है एक्सरसाइज एक्सरसन ऑफ स्वीट एंड ऑल्सो रेगुलेट करता है बॉडी हीट को ब्यान वायु हेल्प करता है एक्सक्रिएशन ऑफ स्वीट फ्रॉम द बॉडी कंडक्शन ऑफ स्वीट फ्रॉम द रूट ऑफ द हेयर ओपनिंग ऑफ स्किन पोर्स एंड हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ स्वीट ऑल दिज फंक्शन बिलोंग करता है ब्यान वायु से स्वीट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फिथ
ठीक है उसको बाधा कंसेशन कफ वाले को और बात वाले को लेस से होगा पित्त वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आएगा और वो पसीना गंध करेगा ठीक है अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्वेद स्वेद से क्लेद वृद्धि होती है क्या होता है स्वेद से केस वृद्धि नहीं गलत है क्लेद वृद्धि होगी ठीक है स्वेद क्या करता है क्लेद की वृद्धि करती है क्लेद वृद्धि यानी होल्डिंग सम मॉइस्चर स्किन में मॉइस्चर रखने का काम करता है ठीक है ये कोल्ड क्लाइमेट क्लाइमेट होता है बॉडी नीड्स में क्लेद की वजह से क्या होता है बॉडी क्या करता है स्वीट एक्जर्सन का रिड्यूस होता है ठीक है मेंटेनेंस करेगा क्लेद क्लेद मॉइस्चर को मेंटेन करेगा और बॉडी को सॉफ्ट बनाएगा ठीक है नूरिशमेंट ऑफ लोम ऑफ द स्किन फंक्शन होता है स्वेद का स्वेद जो साइट होता है पित्त का ये कंट्रोल करता है हॉटनेस ऑफ पित्त दोस्त भाई अल्टरिंग स्वीट फॉर्मेशन अब स्वीट स्वेद से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें स्वेद वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा स्वेदो अति वृद्धि स्वेद अति वृद्धि हो जाएगा तो स्वेद दुर्गंधे कंडू दुर्गंध करेगा क्या होगा दुर्गंध एवं च लक्ष्य क्या होगा प्रोफ्यूज स्वीटिंग होगी अति ठीक है बैड और होगा स्वीट का ईचिंग होगा मतलब कंडू मतलब ईचिंग होगा दुर्गंध है मतलब गंध करेगा ये सब ये सब हो गया एक्सेस स्वीट का फॉर्मेशन अब ये ज़्यादा पसीना कब आएगा तो ओवर एक्सरसाइज हॉट क्लाइमेट एंगर और फियर जो होता है ना स्वीट फॉर्मेशन को बढ़ाएगा तो कभी कभी काउच पूछेगा तो इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखना है दो मार्क्स से पूछे जाते हैं कोल्ड एस्ट्रीजेंट हर्बल पाउडर रिड्यूस करेगा क्या होगा स्वीटिंग को ठीक है जैसे सेंडल पाउडर आती है ये रिड्यूस करता है ठीक है सिम्टम ऑफ डिक्रीज स्वीट स्वेद छह के वजह से क्या स्वेदो रोम चुए थे स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वच अगर स्वेद का छय हो छय हो जाएगा तो क्या होगा स्तब्ध रोमता लोस ऑफ हेयर ऑन द स्किन ड्राई स्किन हो जाएगा ठीक है और रफनेस ऑफ हेयर ऑन द स्किन एंड सिम्टम ऑफ ये सब सिम्टम होगा डिक्रीज स्वीट स्वीट का ठीक है एक्सरसाइज वार्म क्लॉथ ये सब क्या होगा स्टूमलेट करेगा स्वीट प्रोडक्शन अब धातु मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ धातु देखो मैंने उस श्लोक जो याद कराया था उसी श्लोक से आप हम लोग काम चला लेंगे ये श्लोक याद नहीं कर रखना है बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रस धातु का कफ होता है अब देखिए मल ऑफ रस धातु कफ होता है जो फॉर्म होता है डूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ रस धातु ठीक है बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रस कफ एकट होगा किसमें साइट ऑफ कफ दोष में जो एक्सक्रिएटेड फ्रॉम नोज एंड थ्रॉट ठीक है रस वृद्धि और रस छय कैन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कफ रिस्पेक्टिवली क्लियर कोई दिक्कत रस का कफ हो गया रक्त का रक्त का पित्त होता है मल ऑफ रक्त धातु इज पित्त हुज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ रक्त धातु रक्त मल पित्त एकट होता है पित्त इट द साइट ऑफ पित्त एंड एक्सक्रिएट होता है फेसेस और यूरिन इम्पार्टिंग करेगा येल्लो कलर ठीक है अगर रक्त की वृद्धि हो गई तो पित्त की वृद्धि हो जाएगी ठीक है तो रक्त वृद्धि या रक्त क्षय कैन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पित्त रिस्पेक्टिवली क्लियर ये सब लोग को याद नहीं रखना है ठीक है बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कफ और पित्त आर विकृत दोष फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड ठीक है वाइल दोष विच प्रजेंट सेंस कंसेप्शन विच फॉर्म प्राकृति को प्राकृतिक दोष बोलते हैं ठीक है जो नेचुरली जो एट द यूनियन ऑफ स्पार्म एनोवम के जब जब फीटस लाइफ में होती है ना तो यूनियन ऑफ स्पार्म ओवम होता है तो उस समय जो होता है ना प्राकृति डिसाइड होती है वो प्राकृति हो गई क्या पित्त और कफ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मांस धातु मांस धातु का बेस्ट प्रोडक्ट खा मल होता है खा मतलब होता है कैविटी और मल मतलब बेस्ट प्रोडक्ट जो कैविटी में जो बेस्ट प्रोडक्ट इकुमुलेट होता है उसको खा मल बोलते हैं जैसे जैसे एक्सटर्नल ओरिफिस की बात किया है खा मल इकुमुलेट हो सकता है नोज एयर ओरल कैविटी ओलेट द ओरिफिस एंड प्रोटेक्ट करता है ओरिफिस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिज फॉर एग्जाम्पल भेक्स एयर में प्रिवेंट करता है फॉरन बॉडी को एयर्स में इंटर करने से ठीक है खामल जो नसल कैविटी में होता है मॉइस्टेन करता है नोस्ट्रिल को और ट्रेप्ट करता है जो एक्सटर्नल जो पैथोजेन वगैरह आते हैं वो सबको ठीक है बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अस्थि धातु केस लोम का ये हो गया ठीक है सैनोनिम्स की बात करें तो केस और लोम हो गया तो सैनोनिम्स बाल कच चिकोर कुंठल मुर्धज ये सब हो गया सैनोनिम्स ऑफ केस हेयर ऑन द स्काल्प हेयर जो स्काल्प पे जो हेयर होता है इसको केस बोलते हैं हेयर स्किन पर होता है इसको लोम बोलते हैं हेयर जो फेस पर होता है इसको बियर्ड समस्रू बोलते हैं और हेयर जो होता है लिप्स पर होता है इसको समस्रू मॉस्टेज बोलते हैं ठीक है फॉर्मेशन ऑफ हेयर हेयर जो होता है ना फॉर्म होता है सिक्स मंथ ऑफ एम्रियनिक लाइफ ठीक है तो जैसे और छठे मंथ में बच्चा घूमना शुरू कर देता तो कहते हैं ना कि जो हेयर आने की खुशी में बच्चा नाचना शुरू कर देता है ठीक है ऐसा लोग कहते हैं एट पुबर्टी एक जेलरी प्योबिक एंड फेसियल हेयर ग्रो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ शुक्र धातु इन मेल एंड ड्यू टू कमेंसमेंट ऑफ मेन्सरो साइकिल इन फीमेल हेयर शुड बी सॉफ्ट डार्क और फॉर्मली रूटेड होता है शुड नॉट वेरी थिक ठीक है अर्थ इज ए मेन महाभूत ऑफ हेयर होता है लोम हेयर ऑन द स्किन और एक्सट्रीमिटीज और चेस्ट होता है उसको लोम बोलते हैं ठीक है रूट ऑफ लोम को क्या लोम कूप बोलते हैं ठीक है अब लोम और रस धातु का रिलेशन क्या होता है तो सिम्टम ऑफ रस धातु
जैसे कोई बात वाले तो बात वाले का क्या होगा ड्राई फ्यू और रफ होगा लोम कम होगा पित्त वाले का क्या फ्यू लाइट ब्राउन और सॉफ्ट होगा कफ वाले का अनकन्सिक्यूशनेस और स्मूथ होगा अब हेयर का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेशन क्या होगा बात वाले का क्या होगा बात प्राकृतिक पर्सन का हेयर कैसा होगा ड्राई होगा स्प्लिट होगा स्प्लिट हेयर होगा रफ हेयर होगा ठीक है केस को छूओगे ना तो रफ रफ फील होगा पित्त वाले का थीन लाइट ब्राउन सॉफ्ट एंड वाइली हेयर होगा जैसे मेरा है कफ वाले का क्या थीक वाइली और डार्क हेयर होता है ठीक है अब अस्थि धातु का जो डिसऑर्डर होता है जो अस्थि छह से होता है ये इफेक्ट करता है नूडिसमेंट ऑफ हेयर फॉर किसी पर्सन का हेयर लॉस हो गया मतलब अस्थि छह हो गया दी एयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर हेयर लॉस ठीक है रोल ऑफ अस्थि धातु शुड नॉट बी निगलेटेड तो अगर आप किसी हेयर फॉल वाले पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा तीन चीज़ों को ध्यान रखना मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ पहला डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरा फूड बिहेवियर ठीक है खाना क्या खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम फूड बिहेवियर पानी वाटर ये तीन चीज़ को देखना और चौथा अस्थि धातु अस्थि धातु तो नहीं छय कर रहा है उस पर्सन का अगर अस्थि धातु छय कर रहे तो पहले अस्थि धातु को ठीक करो ठीक है अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करो हेयर फॉल अपने रुक जाएगा ठीक है अगर पानी सही नहीं है तो पानी ठीक करो ठीक हो जाए उसका लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है कि नहीं अगर एक्सरसाइज उसका नहीं कर रहा है तो उसको करवाओ मतलब चार पांच चीज़ों को ध्यान रखोगे तो पेशेंट्स को मेड बिगर मेडिसिन के भी ठीक करवाओ कर पाओगे ठीक है बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अस्थि धातु नेल्स ठीक है साइनोनिम्स करज करसूल कम कुसा ये सब साइनोनिम्स होता है नेल्स का ठीक है अपियरेंस के हार्ड फॉर्म बेस्ट प्रोडक्ट नेल्स है प्रिडोमिनेटली बर्थ एलिमेंट ऑफ देम होता है ठीक है नेल्स का दोष धातु और नेल का नेल्स के साथ रिलेशन क्या होता है बात कंस्टिट्यूटेड का क्या नेल्स क्या होगा ड्राई या स्मॉल और रफ होगा देयर फॉर टेंडेंसी ऑफ नेल वाइटिंग ये सब नेल वाइटिंग का टेंडेंसी होता है बात वाले का फिथ कंस्टिट्यूट का नेल क्या होगा रेड कलर्ड होगा ठीक है कप कंस्टिट्यूट का नेल्स क्या होगा लॉन्ग नेल्स होगा रक्त सारता नेल्स आर रेड एंड ब्यूटीफुल होता है ठीक है मेद सारता का नेल्स क्या होगा अनकन्सिक्यूसनेस लुस्टर्स होगा अस्थि सारता का नेल्स क्या होगा लार्ज होगा फॉर्म हार्ड शुक्र सार का नेल्स क्या होगा वाइली फॉर्म एंड वाइट होगा ठीक है कोई दिक्कत बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मज्जा धातु मज्जा धातु का बेस्ट प्रोडक्ट कौन था तो अक्षी विट और त्वक्सने कौन था अक्षी विट और त्वक्सने अनकन्सिक्यूशनेस सब्सटांस एक्सक्रिएटेड अलॉन्ग विद फेसेस अनकन्सिक्यूशनेस लेयर स्प्रिड ऑफ अर स्किन अनकन्सिक्यूस सब्सटांस जो एकट होता है इसमें आई में आई में जो अनकन्सिक्यूशन सब्सटांस एकट होता है ना उसको अक्षी विट त्वक्सने बोलते हैं ठीक है विच आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबोलिज फॉर अनकन्सिक्यूशनेस मज्जा धातु द अनकन्सिक्यूशनेस बेस्ट प्रोडक्ट मैक करता है कंस्टिट्यूशन ऑफ वेरी सॉफ्ट फेसेस क्या होगा वेरी सॉफ्ट एंड एक्सक्रिएटेड स्मूथली होगा स्किन ऑल्सो बिकम सॉफ्ट स्किन क्या हो जाएगा सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है आई बिकम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राइट लाइट डस्ट एंड हीट से ठीक है यहीं पे वीडियो आपका कंप्लीट होता है और हाँ मॉडर्न पार्ट की वीडियो अलग आएगी ठीक है अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू